Hi y'all, I'm Naina Narayanan and this is Sims Education Center Malapram. Lesson 7, God Lives in the Panch, Prem Chand. Prem Chand ranks on one of the greatest writers of his short stories in Hindi. His stories present a true and life, uh, lifelike picture of Indian village life. In the story, God Lives in the Panch, we get a glimpse of the judicial missionary set up in the villages for settling disputes and administering justice. However, prejudiced and quarrels and the villagers be, they have an innate sense of justice. When placed in any judicial position like that of a head panch, uh, they act uh, in so many, so impartial a manner as to justify the maxim, the voice of the panch is the voice of God. So God lives in the panch, the book is a book, a story. So, that is a short story writers and famous title. Apam anda baca Indian village life ini khusus itu lalu true life la story life picture ana deh dengan story itu ada yang terang ada. Apa ini God lives in pants la anda macam le village le ok anda baca ya satu means tarikan orang ok bidi baca ini ada orang itu means village la lah orang set up ini khusus ana. Apam orang itu movie extra ini orang movie itu orang boleh main dalam orang kalah hati lah orang ok beri ane gitu lah madu ni karakter itu lah orang solution ane baca baca. अब अब ये हेड पांच आओ ना ले अंदर पर या मिंस अंदर पर या ये राम पंचायत ला मेंबर आए थे मिंस ये और इतने विधि पर या ना आए थे एर पढ़ा करना आले कारक्टर टू आए थे ऐर नो कारिंग ला पर या अब ये वॉइस ऑफ पांच ना वाला ना वॉइस ऑफ कॉर्ड आना देवत्ते ने वाक्य गला आए थे आना हम बड़े ला आले गला विश शेख को मालूम हुआ चौदह दिन सूर्य तक लाए थे। Besides styling, their fields in common, they carried on a joint money lending business. जुमान was esteemed for his learning, मालूम हुआ was respected for his wealth। वो जुमान ने मालूम हुआ उनको एक मिचे एक लेंडिंग मनी लेंडिंग बिजनेस स्टार्ट की दो। अब वो जुमान इंदा पर या बहुमान के पढ़ना आते हैं। पहले आरोग्य को उनको मालूम हुआ और इन अदर आते हैं पहले वेल्थ को � uh, and who had some property, she transferred her property to Juman on understanding that she could be well looked after. But soon afterwards, Juman and his wife Kariman became indifferent. Kariman insulted the old lady every now and then, so the old lady lodged a complaint with the panchayat. When she sought help from Alagu, she said that he would attend the meet but would not take part in the proceedings. He explained to her the complaint was against his best friend. Upon anda pernah cuman ada orang Andi ni lah, nampak Andi ni korang suka property ni lah. Apam, awalnya property itu cuman itu korang kahani ni lah. Awalnya American lah, awalnya awalnya cuman no con jual. Apam, anggernya sama disitu. Paksa, apa sokte ke ten selesa, ini berdua orang berdua malah ada emosi mai tanah. Adik aku dah tanya wife aku lah kerja mana malah ada emosi mai tanah. Awalnya orang perempuan ni lah. Apam, awalnya Andi itu, awal lady Andi itu, orang perempuan ni samar pichu village ni lah, panjai tu lah. Apa, awalnya alagu ni sahaya yang jolju. Apa alagu baru niu, anda adakah am awalnya meeting nak kawerin, paksa ini dalam tu, tidak kelia. Apa anda adakah tu ni suruh tu ni dari anda lawri kamlai ni bodoh tu ni lada. One evening as the sun set, the proceedings of the panchayat started. Many of the participants were not well disposed towards him, and the old lady addressed those present, explaining her ordeal. One of the village elders asked Juman to suggest his nominee to act as a head punch, but Juman asked the old lady to suggest her choice. She preferred Alagu. One day, some way gone there, and the two panchayat were talking. So, after all, Alagu was there. He was there. So, in that way, it means after all the things that were said, he was there. So, every road was there. The Juman was there. The village elders were there. Ingin head pants aja itu orang ada suggesti yang baru. Apa zaman baru yang old lady baru ni otain. Awer ada lagu ni awu baru ya. Alagu to his position as head pants. It all both parties that they were equal before him. Zaman told the panchayat that the lady old lady's request for monthly allowance could not be accepted as a yield from her property was inadequate. Besides, there was no mention of it in the deed. After some time, Alago pronounced the verdict that Juman had to oblige the old lady's demand. As a result, the friends parted company, but Alago felt that he had done his duty as a head punch. Alago head punch I. After end of year, my dear, today, today, I am not there. I am telling you. After Juman, I am telling you, this old lady, the property, the name, I am not going to get that. That one, 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 that one. आधा ये बरे आ और इधरे ऐड दी थे लिया न वारनो अपन आवश्यक बट लिया न वारनो अपन इन्दे दो 
അലക്ക് പറഞ്ഞു വിധി പറഞ്ഞു ജുമാൻ എന്താണ് ഈ ലേഡീനെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അവർ പറയുന്ന പോലെ അവൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസ് കാരണത്താൽ ഇവർ രണ്ട് പേരും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അവർ വേർപിരിഞ്ഞു പക്ഷേ അലഗുവിന് തോന്നിയത് ഞാനൊരു ഹെഡ് പാൻസ് എന്ന നിലയിൽ ശരിയായ കാര്യമാണ് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി നെക്സ്റ്റ് ജുമാൻ ഗോഡ് എ ചാൻസ് ടു പ്രനൗൺസ് വേർഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ കേസ് ഇൻവോൾവിങ് അലഗു അലഗു ബോട്ട് എ പെയർ ഓഫ് ബുള്ളോക്സ് വൺ ഓഫ് ദം ഡയറ്റ് സോ ഹി ടോൾഡ് ആ ദ ബുള്ളോക്ക് ടു എ കാർ ഡ്രൈവർ സഞ്ചു സാഹു who carried on his business between the village and the town as he did not look after the bullock properly it was reduced to skeleton one day after the sale of village goods on his way back the bullock fell who had money and valuable goods he passed the night awake but soon he was felt asleep when he awoke he found his money and goods stolen away months later alagu reminded sahu about the bullock's price but the later refused to saying that the bullock was used only for two months അപ്പോൾ ജുമാന് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ അലഗു ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ വിധി പറയാനായിട്ട് വന്ന് അലഗു രണ്ടു പെയർ ഓഫ് ബുള്ളോക്സിന് കളകളെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എണ്ണം ചത്തുപോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു സഞ്ജു സാഹു എന്നുള്ള ഒരു കാർ ഡ്രൈവർക്ക് ആ കുതിര ആ കളേനെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലേജിനും ടൗണിനും ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പം അയാൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് നോക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് സ്കെൽട്ടൺ ആയി അപ്പം തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അത് വീണ് ചത്തു അപ്പം അയാളുടെ വാലുബിൾ മണിയും ഗുഡ്സും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ രാത്രി അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പം അയാളുടെ പണി ഇതൊക്കെ അയാളുടെ പണവും സാധനങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അലഗു സാഹുവിനോട് ആ അതിന് വിറ്റതിൻ്റെ പൈസ ചോദിച്ചു പക്ഷേ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആകെ രണ്ട് മാസം അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ Matter was referred to the panchayat. Juman was summoned to act as a head panchayat. The moment he became head panch, he became conscious of the gravity of his office. After hearing from the parties, Juman delivered the judgment that Alagu was entitled to the full price as the bullock was in good condition at the time of the sale. Moved by the decision, Alagu shouted victory of the panchayat. Then Juman came and told Alagu that he became a sworn enemy of Alagu but once seated at, as head punch he felt no difference between foe and friend so he realized that the fact that punch speaks with the voice of god thus both of them sang their differences uh, and became good friends again അപ്പോൾ ഇത് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ജുമാൻ ഇങ്ങനെ ഹെഡ് പഞ്ചായത്തിൽ മീൻസ് ഹെഡായിട്ട് മാറി മീൻസ് വിധി പറയേണ്ട ഇയാളായി മാറി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം അതിനറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരുടെയും കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ചുമാൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു അലഗുവിന് ആ കളയുടെ മുഴുവൻ പൈസയും ആര് കൊടുക്കണം സാഹു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ കേട്ടപ്പോൾ അലഗു പറഞ്ഞു ഇത് വിക്ടറി ഓഫ് പഞ്ചായത്താണെന്ന് അപ്പോൾ ജുമാൻ അലഗുവിനോട് പറയും എനിക്ക് നിന്നോട് വലിയ ശത്രുതയാണ് പക്ഷേ ഹെഡ് പാൻസിൻ്റെ ഇതിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സുഹൃത്തിനും ശത്രുവിനും ഒരു മാറ്റവും അവിടെ തോന്നില്ല അപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഹെഡ് പാൻച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ ആ പിണക്കമൊക്കെ മാറ്റി പിന്നീട് പിന്നെയും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് മാറി ജുമാൻ ആൻഡ് അലഗു വെർ മണി ലെൻഡേഴ്സ് ഓൾ ലേഡി പ്രിഫേർഡ് അലഗു ടു ഹാസ് ഹെഡ് പാൻച്ച് അലഗു സോൾ ദ ബുള്ളാക് ഫോർ അലഗു സോൾ ദ ബുള്ളാക് ഫോർ വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ജുമാൻ പ്രനൗൺസ് ദ വേർഡിക്ട് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് അലഗു ജുമാൻ ഷെയ്ഖ് അ ലേൺ പേഴ്സൺ കരിമാൻ ജുമാൻസ് വൈഫ് ദ ഓൾഡ് ലേഡി കംപ്ലൈൻറ്റ് അഗേൻസ്റ്റ് ജുമാൻ സഞ്ജു ടോച്ചർ ദ ബുള്ളോ റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ദ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അലഗു ആൻഡ് ജുമാൻ ഹൗ ഡിഡ് അലഗു ആക്ട് ആസ് ദ ഹെഡ് പാൻച്ച് ഹൗ ഡിഡ് ജുമാൻ ആക്ട് ആസ് ദ ഹെഡ് പാൻച്ച് അപ്പോൾ ഇത് മീൻസ് സ്റ്റോറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഹൗ ഷോ ഹൗ ദ വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാഡൽ ഓഫ് എ ഫെയർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നെറ ഇത് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഗുഡ് ലൈഫ് ഇൻ ദ പാൻച്ച് ലെസ്സൺ എയ്റ്റ് ദ ടാക്സ് കളക്ടർ ബൈ പേളസ് ബാഗ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ ടാക്സ് കളക്ടർ ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഫാർ ആൻഡ് നിയർ എ വോളിയം ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് റിട്ടേൺ ബൈ പേൾ ബാഗ് ദ അമേരിക്കൻ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ ലൈഫ് ഇൻ ചൈനീസ് വില്ലേജസ് വിത്ത് സിമ്പത്തി ആൻഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ വി നോട്ട് സം പോയിന്റ്സ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ വില്ലേജ് ലൈഫ് ഇൻ ചൈന ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ തീം ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഇസ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പിരിച്വൽ യങ്ങർ ജനറേഷൻ
The heroine of the story is the pert Chinese girl who is bold enough to defy the threats of a formidable tax collector. We tax collector no one the far and near nalla short story bolle the lada ana pearl bak pearl bak ka ana idhar bhi the lada. Adhe hum or American Nobel Prize winner ana. Idhar Chinese village jile or a sympathy and sense of humor ana bhi le ka ana the. Apo idhar le anda paray Chinese da village life to India da village life to namlo similarity namka is story vai ki matana arayam bhatu. धैर्य Big Tooth Yang was a tax collector in Wang Corners, which is a plebeian town. The sight of Big Tooth Yang is hateful to all hardworking people. He was ugly, and even his wife was horrified to see him uh, uh, to the wedding day. As a boy, he bullied his friends with his grotesque appearance. His big tooth aroused fear in others. As a, ta- a tax collector, he demanded one third of the profit made in the transaction of business. So generally, people dreaded his presence. Big Tooth was a tax collector. बैंक ऑनर्स प्लबियन टाणा अब अद कठिनाध्वान आद अग्लिया वाइफिने वेडिंग डे अब आने भयम मारी द वन सोर ऑफ हिस् लाइफ वाज दैट ही हाड नो सण ईवन दो ही वाज ब्लस्ड वित् मेनी लक्षरी इन लाइफ हिस् वाइफ सजस्ट दैट ही कुड हाव ए कॉन्किबा शी गेव हर कंस बिग टू सेलक्ट लेसा द ओली डॉक्टर ऑफ डॉक्टर ओलड ली फाम ऑफ सैड ली फैमिली विलेज वेन Uh, he went to meet Alisa. She was eating watermelon. Big Tooth expressed his desire to eat a slice of watermelon. She replied that he could not tax it since she had eaten the fruit. Big Tooth uh, told Old Lee the purpose of his visit, but the farmer lied that the girl was already betrothed. Big Tooth told them that they must accept the proposal in the event of which he would exempt Lee from all taxes. Apo. इयाटे ऐटों संगड़े अयाल्वर मगन और पणी अयाल्वर मगन अब अल्ड वाइफ अयोड़ पर कल्याण कह स्त्री वे और वाइफ रीती अगर पेकुटी ने अवरुद अब बिग टूत तीन लेसा पेकुटी ली फार्मी मगल ओलड ली फार्मी मगल का समय तनिम कहचि अब अव तनिम कषण चो इन टाक्स इटा पाटिल कहना कहू अब ओलड ली अड़ा क्यों बिग टूत क्यों पर फार्मर पर कल्याण निश्चय आदमी कहना अब बिग टूत अयाोड़ परपोसल सी अटर टाक्स वांग नेक्स्ट मोर्णिंग द फादर आ डॉक्टर मेत द विलेज रिक्वस्टिंग दम टू डिस बिग टूत फ्रम प्रसिंग द इश्यू फादर टू मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन द विलेज लेस आर ड्रेस हर सेलफ इन दिन हर फाइन द मेन वाज सिंपतिक बट द वीम ड्यू जेल ऑफ हर ब्यूटी आंड सजस्ट दैट शी वुड बी फोर्स नी टू गेट सच ए रिच हस्ब इट वाज रिसल्ट इन रिकरी बिटवी हस्ब आईफ इन इन मेनी फैमिली अब अड़ दस अच्छन मगर विलेजे पर बिग टूति इन पिंरीपी अब अब ना आंप्रेशन क्रेसा पेटाव अब पुषंमा का सिंपति तौर पक्षे स्त्री असूय तोह सौंदर्य कम इत्र पणकारा कल्याण कल भाग्य पर ई पे पर अवते आ विलेज पल फैमिली हस्ब वाइफ तमिल कलह Uh, there was a fair at Lee family village. The bus bound for the place was crowded. Big Tooth entered the bus and occupied the most comfortable seat. When the bus was passing between the mountains, some bandits entered the bus and looted the passengers. They avoided Big Tooth because he was a tax collector. But Big Tooth took one third of the load from the bandits as tax. After the bandits had left, one man searched upon Big Tooth and took away all the money from him. Other passengers tied him with a belt and lowered his body in a deep ravine. The bus driver drove uh, on. Not turning his head, not turning his head, and women looked away. 
In the bus, the men counted their uh, out their money. He took a third of what had brought and a third of what he had was given to the driver. अपन ये leave family village जिले और एक मेल ना रखने का नहीं है ना अपन आदरे लल्ला बस से लगा ना लल्ला तैर के है ना अपन बिग टू तो मातू बोल अब बस से लगे आ रही और एक कंफर्टेबल आये लल्ला सीट ले रहना अपन इधर क्या ना मार कुन्द कोड़े मुखा पोना समय ताने कोल्ला कारे वाले ने ये पास इंजेस ने का पाना कोल्ले रच अब हम अपने बिग टू तो नर्वा क्या है लोग टैक्स कलेक्टर आने लोग पर बिग टू तो इंदा चाहिए दे चाले ये वाले कॉल्ले ऐड चा पैसे लेने में मून लोग रे बागा आया लोग आने अब ये कॉल्ला कार का उड़न पोए पो तो रे आला बिग टू तो ने मेले चार्डी भी नो इन्दर आया लोग एल्ला पैसे डो इन्� अपन नेट बस अरो रिच गो नेट आवर आप आई सेकेंड दे लार का तो ले माय भी रिच कोड को आफ्टर दैट वन नो नो वन एवर सो ऑफ हेड ऑफ बिग टू टेकिंग मिसेस बिग टू वेटेड फॉर हर हस्बैंड फॉर एम दैन बिकेम एन आन देखा मैरी द यंग ड्राइवर कू टोल हर द ट्रूथ अबाउट बिग टू अपन बिग टू तो ना कुछ भी ना आरे उन्नो बारे ना कहते लिया अपन आधे तो ना बारे आधे तो ना एक मास तो लोग कहते हैं ना पिनी डंडर कन्यास तो यही मारो लेकिन ना आई एंड ड्राइवर ना मैडी चीम आई आले अन्न नर्दने इल्ला कारिंग लम अब लोगों पारे मास्टर तो पीपल बिलोंगिंग टू बैंक्स कॉर्नर्स वर रॉक्स इन Big Tooth, uh, a tax collector, Lisa, uh, farmer's daughter, bandits gave one third of their load. The driver uh, married Lisa. Why were uh, why were people unhappy with Big Tooth? I love anger. Poor na itlo rala idon da ana avirke. Ishtala de da means avirada wealth oka ayalo tax ayito mangar. What happened in the bus? Busle enda an samboshe. Cela bandit se, awal ada passengers ni panam looti itu, apa awal ni di itu, big tu tu ni means awal akram ni cipta, ayat la, baru malay ada kiri kiri niu, that's what that's what happened in the bus. Now did the people once corner teach the lesson to the tax collector, bring out the humour of the tax collector, narrate the story of tax collector.